அன்பார்ந்த மாணவர்களுக்கு என் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய பாடப்பகுதி சம மின்னழுத்த பரப்பு ஏற்கனவே நம்ம நிலை மின்னியல்ல மின்புலம் கூழும் திசை மின்னழுத்தம் அதில் மின் இருமுனையில் இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்தம் இருமுன் மின் இருமுனை ஏற்படுத்தக்கூடிய மின்புலம் இந்த மாதிரி பல பகுதிகளை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய பாடப்பொருள் வந்து சம மின்னழுத்த பரப்பு அப்படிங்கிற சம மின்னழுத்த பரப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதிலே அல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு பரப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புள்ளிகளும் ஒரே மின்னழுத்தத்தில் இருந்தால் அந்த பரப்புக்கு பேர் தான் சம மின்னழுத்த பரப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இட் இஸ் இன் த ஸ்பேஸ் ஒரு புற வெளியில் ஒரு புள்ளி மின்னூட்டம் இருக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த புள்ளி மின்னூட்டத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரம் ஆர் கொண்ட ஒரு புள்ளி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்தம் வி அப்படின்னு வச்சுக்கிடலாம் ஆனால் அதே ஆரம் கொண்ட ஆறு ஆரம் கொண்ட தொலைவில் அந்த மின்னூட்டத்திலிருந்து நீ எந்த டிரெக்ஷனில் நம்ம புள்ளி எடுத்தாலும் அத்தனை புள்ளிகளிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மின்னழுத்தம் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் அப்போ அந்த புள்ளி மின்னழுத்தத்தை சுற்றியுள்ள ஆர் ஆரம் கொண்ட அந்த கோலக பரப்பில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்னழுத்தம் ஒரே மாதிரியாக சமமாக இருக்கும் அதனால் அந்த கோலக பரப்பு என்பது ஒரு சம மின்னழுத்த பரப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஆர் ஆரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோலக பரப்பு ஒரு சம மின்னழுத்த பரப்பு அப்படின்னா நீ ஆரத்தை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது வெவ்வேறான ஒரு மைய கோலங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அத்தனை கோலங்களுமே வந்து சம மின்னழுத்த பரப்புக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு கோலமும் மற்றொரு கோலமும் சம மின்னழுத்தத்தில் இருக்காது ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்திலிருந்து ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் ஆரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோலக பரப்பு பார்க்கும்பொழுது அந்த பரப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புள்ளிகளுமே வந்து சம மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் அதனால அந்த கோலக பரப்பு வந்து நம்ம சம மின்னழுத்த பரப்புன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இதே வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஆரம் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு கோலக பரப்பை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கோலக பரப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புள்ளிகளுமே வந்து ஒரே மின்னழுத்தத்தில் தான் இருக்கும் அதனால அந்த கோலக பரப்புமே வந்து உங்களுக்கு சம மின்னழுத்த பரப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலக பரப்பும் இருபது சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட அந்த கோலக பரப்பும் ஒரே மின்னழுத்தத்தில் இருக்காது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரம் கொண்ட ஒரு கோலக பரப்பில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளுமே வந்து சம மின்னழுத்தத்தில் இருக்கிறது ஏனென்றால் மின்னூட்டத்திலிருந்து ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரே தொலைவில் இருக்கிறதுனால மின்னழுத்தம் வந்து சமமாகத்தான் இருக்கும் அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரம் கொண்ட ஒரு கோலக பரப்பில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளும் ஒரே மின்னழுத்தத்தில் இருக்கிறதுனால அதை வந்து சம மின்னழுத்த பரப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே அப்போ வெவ்வேறு ஆரம் கொண்ட பகுதியில் எடுக்கும் பொழுது வெவ்வேறாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரம் கொண்டு போதும் அதனுடைய பரப்பு மட்டும்தான் சம மின்னழுத்த பரப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ சம மின்னழுத்த பரப்பினுடைய பண்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா இப்போ சம மின்னழுத்த பரப்பில் வந்து ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு நம்ம ஒரு மின்னூட்டத்தை வந்து நகட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வேலை செய்யப்பட வேண்டும் அதாவது மின்னு மின்னியலை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை என்பது அந்த மின்னூட்டம் அளிக்கக்கூடிய அந்த கூழும் விசைக்கு எதிராக மின்னூட்டத்தை நகர்த்துவதற்கு செய்யப்படக்கூடிய வேலையை மட்டுமே இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை நம்ம ஒரு மின்னூட்டம் ஒரு குறிப்பிட நிறையில் இருக்கலாம் அந்த நிறையை நகர்த்துவதற்கான வேலை நம்ம பொருள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இங்கே வேலை என்பது டு மூவ் அ சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் தட் கூழும் ஃபோர்ஸ் அந்த கூழும் திசைக்கு எதிராக அந்த மின்னூட்டத்தை நகர்த்துவதற்கு செய்யப்படக்கூடிய வேலையை மட்டுமே இங்கே நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்போ அந்த சம மின்னழுத்த பரப்பில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு ஒரு மின்னூட்டத்தை நகர்த்தும் பொழுது நாம் எவ்வளவு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே செய்யப்படை செய்யப்படக்கூடிய வேலை என்பது சுழியாகவே இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா சம அந்த கோலக பரப்பு இருக்கக்கூடிய அனைத்து புள்ளிகளுமே வந்து சம மின்னழுத்தத்தில் இருக்கு அப்போ ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு நகர்த்தும் பொழுது மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா புள்ளியும் ஒரே மின்னழுத்தில் இருக்கும்போது எந்த இரண்டு புள்ளிகள் எடுத்தாலும் அந்த இரண்டு புள்ளிகள் சரியான மின்னோட்டத்தில் சமமாக ஒரு மின்னழுத்தத்தில் இருக்கிறதுனால மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ஒக்டன் நீ மே கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்குரிய ஃபார்முலா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டிவி கியூ இன்டு டிவி நம் நகர்த்தக்கூடிய மின்னூட்டம் மற்றும் அந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு டிவி ஸோ இங்கே ரெண்டு
அப்ப எந்த ஒரு சம மின்னோட்ட பரப்புல எவ்வளவு மின்னூட்டத்தை எந்த புள்ளியிலிருந்து எந்த புள்ளிக்கு நகர்த்தினாலும் அங்க செய்யப்படக்கூடிய வேலை சுழி என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எல்லாம் நீட்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சம மின்னழுத்த பரப்பு வழியாக வரக்கூடிய மின்விசை கோடுகள் அந்த மின்விசை கோடுகள் திசை எப்பயுமே வந்து சம மின்னழுத்தத்தை பரப்புக்கு செங்குத்தாகவே இருக்கும் என்பது அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மின்விசை கோடுகள் எப்பொழுதுமே சம மின்னழுத்த பரப்புக்கு செங்குத்தாகவே இருக்கும் ஏன்னா செங்குத்தாக இருந்தாதான் நம்ம அந்த பரப்புல வந்து ஒரு புள்ளி இருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு நம்ம நகட்டும் பொழுது மின்விசைக்கு எதிராக நம்ம செய்யற மாதிரி வராது சப்போஸ் சம மின்னழுத்தத்தை பரப்புல மின்விசை கோடுகள் செங்குத்தாக இல்லாம ஒருவேளை ஹரிசாண்டலா இருக்கு அப்படின்னா மின்னூட்டத்தை நகர்த்தும் பொழுது அந்த மின்விசை கோடுகள் எதிராக நகட்ட வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துடும் அப்ப அங்க கண்டிப்பா வந்து வேலை வந்து ஜீரோன்னு வராது பட் நம்மளுக்கு சம மின்னழுத்த பரப்புன்னு சொன்னா அங்க வேலை வந்து ஜீரோ தான் இருக்கணும் அப்ப ஜீரோ இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்க மின்விசை கோடுகள் வந்து சம மின்னழுத்த பரப்புக்கு செங்குத்தாகவே இருக்க வேண்டும் அதனால எப்பயுமே அது செங்குத்தாக தான் இருக்கும் அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா மின் புலத்திற்கும் மின்னழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள ஒரு தொடர்பு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நீங்க எக்ஸாம்ல ப்ராப்ளம் பேஸ்டு வரும் பொழுது அதே மாதிரி நீட்ல எல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனை பேஸ் பண்ணி மெனி டைம்ஸ் என்ன பண்ணிக்கா கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ சச்ச இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்டு பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது மின் அழுத்தத்திற்கும் மின் புலத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பு பாருங்க திரும்ப அதே ஒரு கான்செப்ட் ஒரு மின் புலத்துல வந்து ஒரு மின்னூட்டத்தை நகட்டணும் இப்போ ஓரளவு மின்னூட்டத்தை வந்து ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு நம்ம நகட்டுறோம் ஒரு மின் புலத்துல அப்படி நகட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த மின் விசைக்கு எதிராக நாம் வேலை செய்கிறோம் அப்ப அந்த செய்யப்பட்ட வேலையை கணக்கிடுவதற்குரிய ஃபார்முலா டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு டி எக்ஸ் மைனஸ் இ இன்ட்டு டி எக்ஸ் அதுதான் செய்யப்படக்கூடிய வேலை ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு மின்னூட்டத்தை நகர்த்துவதற்கு ஓரளவு மின்னூட்டத்தை நகர்த்துவதற்கு செய்யப்படக்கூடிய வேலை டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு டி எக்ஸ் வினோ வெல் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னாலே டிஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மின்னூட்டம் உணரக்கூடிய விசை தான் மைனஸ் இ அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு அந்த மைனஸ் வர்றது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த மின் விசைக்கு எதிராக வேலை செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சைன் வருது ஸோ டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த மைனஸ் இ இன்ட்டு டி எக்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்போ டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறத டிவின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ டி டபிள்யூங்கிறது டிவி அப்படின்னு சொன்னோம்னா டிவி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு டி எக்ஸ் அதாவது மின்னழுத்த வேறுபாடு இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது மைனஸ் இ இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஸோ அதுவே நம்ம மாற்றி எழுதணும் அப்படின்னா இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிவி பை டி எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபார்மேட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த டிவி பை டி எக்ஸ் தான் நம்ம ஷார்ட்டாக என்ன எழுதுறோம்னா டெல் வி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் வி அப்படின்னு அந்த டெல்லுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் டோ பை டோ எக்ஸ் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் டோ பை டோ வை ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டோ பை டோ இஸ்ஹெச் கே வெக்டர் அப்போ இ வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் வி த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் பொட்டன்ஷியல் மின் புலத்திற்கும் மின் அழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்புக்கான சமன்பாடு அப்படிங்கிறது இப்போ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து மெனி டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா இரண்டு புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா ஒரு தொகுப்பில் வந்து இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மின்னூட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மொத்த மின்னூட்ட தொகுப்புக்கும் உள்ள மின்னழுத்த ஆற்றல் நிலை மின்ன அழுத்த ஆற்றல் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு மின்னூட்டத்துக்கும் இன்னொரு மின்னூட்டத்துக்கு இடையில் உள்ள ஆற்றலை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி டோட்டலாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா Q1 ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு மின்னூட்டம் ஏங்கிற புள்ளியில இருக்கு ஏன்ற புள்ளியில Q1 ஒன் அப்படிங்கிற மின்னூட்டம் வைக்கப்படுகிறது எதுவுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல எந்த மின்புலவுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து Q1 ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு மின்னூட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது மின் விசைக்கு எதிராக நாம் எந்த வேலையும் செய்யப்படுவது கிடையாது அப்படிங்கும் போது ஏ என்ற புள்ளிக்கு அந்த கியூ ஒன் அப்படிங்கிற மின்னூட்டத்தை
அந்த மின் திசைக்கு எதிராக நான் இந்த கியூ டூங்கிற மின்னூட்டத்தை நகர்த்த வேண்டும் அப்ப கண்டிப்பா வந்து கியூ டூ மின்னூட்டத்தை பிக்கு கொண்டு வரும்போது மின் விசைக்கு எதிராக நாம் வேலை செய்கிறோம் நான் எவ்வளவு வேலை இங்க செய்கிறோமோ அந்த வேலை தான் கியூ ஒன்னுக்கும் கியூ டூ பில வைத்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நிலை மின் அழுத்த ஆற்றலுக்கான ஒரு சமன்பாடாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த சமன்பாடை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒரு புள்ளி மின்னூட்டம் ஏற்படுத்தக்கூடிய மின் அழுத்தம் வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ பை ஆர் இப்போ ஏங்கிற புள்ளியில் வைத்த மின்னூட்டம் கியூ ஒன் அப்போ அந்த கியூ ஒன் அப்படிங்கிற மின்னூட்டம் பிங்கிற புள்ளியில் உருவாக்கக்கூடிய மின் அழுத்தம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் டூ கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் டூ அதாவது இந்த ஆர் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு Q1 முதல் மின்னூட்டம் Q2 இரண்டாவது மின்னூட்டம் அந்த இரண்டு மின்னூட்டங்கள் இடைப்பட்ட தொலைவு ஆர் ஒன் டூ அப்ப ஏங்கிற இடத்துல ஏன்ற புள்ளியில வைக்கப்பட்ட அந்த Q1 ஒன் என்ற மின்னூட்டம் பீங்கிற புள்ளியில உருவாக்கக்கூடிய மின் அழுத்தமானது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் பை ஆர் இப்ப நான் கியூ டூன்ற மின்னூட்டத்தை பீங்கிற புள்ளி கொண்டு வரும் பொழுது நாம் என்ன பண்றோம் அந்த மின் விசைக்கு எதிராக வேலை செய்கிறோம் அந்த வேலையை கால்குலேட் பண்ண ஃபார்முலா தான் பி இன்டு கியூ எந்த புள்ளிக்கு மின்னூட்டத்தை கொண்டு வருகிறோம் அந்த புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்தம் பெருக்கல் நம்ம எந்த மின்னூட்டத்தை அந்த புள்ளி கொண்டு வர்றோம் அந்த மின்னூட்டம் அது ரெண்டையும் பெருக்கினா என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் அந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு அந்த இரண்டு புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கு இடைப்பட்ட நிலை மின்னது ஆற்றலாக இருக்கும் அப்ப இங்க கியூ டூன்ற மின்னூட்டத்தை பிங்கிற புள்ளிக்கு நான் கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் நான் யூஸ் பண்றோம் ஏற்கனவே அந்த பிங்கிற புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்தம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ பை ஆர் ஒன் இப்ப நான் கொண்டு வரக்கூடிய மின்னூட்டம் கியூ டூ அப்ப அந்த ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட அதாவது ஏல வைக்கப்பட்ட அந்த கியூ ஒன் மின்னூட்டம் பில வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த கியூ டூ மின்னூடு இடைப்பட்ட அந்த நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் என்பது பி இன்டு கியூ அதாவது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ பை ஆர் ஒன் டூ இப்ப இதுதான் வந்து கியூ ஒன் மற்றும் கியூ டூ என்ற இரண்டு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயான நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் இப்ப நான் தேர்ட் மூணாவதாக ஒரு மின்னூடத்தை கொண்டு வர போறேன் அது கியூ த்ரீ சோ இட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் சம்வேர் இதோ ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த கியூ த்ரீங்கிற மின்னோட்டத்தை கொண்டு வந்து சிங்கிற பாயிண்ட்ல இப்ப நான் வைக்கணும் அப்படி நான் அந்த கியூ த்ரீங்கிற மின்னோட்டத்தை வெளியில் இருந்து அந்த சிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது கண்டிப்பா ஏ உருவாக்கக்கூடிய அந்த மின் விசைக்கு எதிராகவும் வேலை செய்ய வேண்டும் கியூ டூ உருவாக்கக்கூடிய அந்த மின் விசைக்கு எதிராகவும் நான் வேலை செய்ய வேண்டும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த கியூ த்ரீயை வந்து அந்த சிங்கிற பாயிண்ட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த கியூ த்ரீக்கும் ஏயில இருக்கக்கூடிய அந்த கியூ ஒன்கிற மின்னோட்டத்துக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த ஆற்றல் எவ்வளவு இருக்கும் அதை கால்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கியூ த்ரீ அவங்க கொண்டு வரும்போது கியூ த்ரீக்கும் கியூ டூக்கும் இடைப்பட்ட நிலை மின்னடுத்த ஆற்றல் ஏன்னா ரெண்டு மின்னூட்டங்களுமே விசையை கொடுக்குது அப்ப கியூ த்ரீ கொண்டு வரும்போது கியூ ஒன் ஒரு உருவாக்கக்கூடிய மின் விசைக்கு எதிராகவும் வேலை செய்யுது கியூ டூ உருவாக்கக்கூடிய மின் விசைக்கு எதிராகவும் வேலை செய்யும் பொழுது இந்த ரெண்டு வேலையும் நம்ம அதுல கால்குலேட் பண்ணணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கியூ ஒன் உருவாக்கக்கூடிய மின் விசைக்கு எதிராக நகட்டும் பொழுது அது செய்யப்படக்கூடிய அதுக்கு எதிராக செய்யப்படக்கூடிய வேலை அந்த வேலைக்கான ஆற்றல் ஃபார்முலா ஒன் பை ஃபோர் சேம் ஃபார்முலா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ பை ஆர் ஒன் த்ரீ ஏன்னா அந்த கியூ ஒன்னுக்கும் கியூ த்ரீக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு ஆர் ஒன் த்ரீ அதே மாதிரி கியூ த்ரீக்கும் கியூ டூக்கும் உள்ள மின்னழுத்த ஆற்றல் அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ டூ கியூ த்ரீ பை ஆர் டூ த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஆற்றல் அப்படிங்கும்போது இந்த மூன்று ஆற்றலையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஆட் பண்ணும்போது அது அந்த டோட்டல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஸ் எனர்ஜி நிலை மின்னு ஆற்றல் யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ டூ கியூ த்ரீ பை ஆர் டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ பை ஆர் ஒன் த்ரீ ஸோ இதில் எல்லாமே காமனாக என்ன இருக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஸோ ஜஸ்ட் டேக் இட் அவுட் அதை வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் இன்சைட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ பை ஆர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் கியூ டூ கியூ த்ரீ பை ஆர் டூ த்ரீ இதுதான் வந்து ஒரு தொகுப்பில் உள்ள மூன்று மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயான ஒரு நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் இதே மாதிரி
அந்த மின்புலத்தினுடைய திசையில் வந்து ஒருங்கமைந்து ஒரு நிலையான முடிவுக்கு வந்துடும் எந்த ஒரு அமைப்புல எந்த ஒரு ஆங்கிள கொண்டு போய் அந்த சீரான மின்புலத்துல மின் ஈரமனை வச்சாலும் அது என்ன பண்ணா தட் வில் டேர்ன் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகி திரும்ப எங்க வந்துடும் அந்த மின் ஈரமனை திசையிலே வந்து ஸ்டாண்டிங் லாஸ்ட்ல வந்து நின்றும் இதுதான் அதனுடைய கான்செப்ட் ஏன்னா ஒரு மின் இருமுனை சீரான மின்த்தில் வைக்கும் பொழுது அதில் டாக் ஆக்ட் பண்ணுது இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி கான்செப்டில் கிளியராக பார்த்தோம் ஸோ இரண்டு மின்னூட்டங்களிலும் சமமான எதிரான விசைகள் செயல்பட்டு அதில் ஒரு கப்பல் ஒரு இரட்டையாக செயல்பட்டு அதன் மீது ஒரு திருப்பு விசையை ஏற்படுத்தி அந்த மின் இருமுனையை அந்த புற மின்புலத்தினுடைய திசையில் ஒருங்கமைக்க செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி எந்த பொசிஷனில் வச்சாலும் அந்த மின்புலத்தின் திசையிலே ஒருங்கமைக்கிறது அப்படின்னா அந்த மின்புலத்தின் திசையிலிருந்து நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அங்கே வேலை செய்யணும் கண்டிப்பாக நம்ம அங்கே வேலை செய்யணும் இங்கே எப்படி வேலை செய்கிறோம் அந்த மின் இருமுனை எந்த திசையில் வந்து மின்புலத்துக்கு திசையில் ஒருங்கமைக்கிறதோ அந்த திசைக்கு எதிர் திசையை நம்ம அதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த திருப்பு இருமுனை திருப்பு திறன் அதாவது திருப்பு விசைக்கு எதிராக நாம் வேலை செய்கிறோம் ஸோ அப்படி நம்ம எப்படி எந்த ஒரு சிஸ்டத்தில் நம்ம வேலை செஞ்சாலும் நாம் செய்யப்படுகின்ற வேலைக்கு சமமான ஆற்றல் அந்த சிஸ்டத்தில் ஒரு நிலையாற்றலாக சேமித்து வைக்கப்படுகிறது ஸோ அதே கான்செப்டெலாம் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சீரான மின்புலம் பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் எல்லாமே அழக பேரலலாக இருக்கு ஒன்று கொன்று இணைக்க இணையாக அனைத்து கோடுகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே திசையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த மின்புலமானது ஒரு சீரான மின்புலம் என்று சொல்லப்படும் இப்போ இந்த மின்புலத்தில் ஒரு மின் இருமுனையை கொண்டு போய் வைக்கிறோம் வச்சு அந்த மின் இருமுனை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தீட்டா டேஷ் கோணத்திலிருந்து தீட்டா கோணம் வரைக்கும் அப்படியே அந்த மின் இருமுனை அப்படியே லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறோம் சுழல செய்யும் அப்படி செய்யும் பொழுது அங்கே திருப்பு விசையால் செய்யப்படக்கூடிய வேலை அந்த திருப்பு ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே திருப்பு விசை ஏன்னா அது என்ன பண்ணுது அந்த திருப்பு விசை செயல்பட்டு தான் மின் இருமுனுடைய அந்த அமைப்பை வந்து புற மின் விசையினுடைய புற மின்புலத்தின் திசைக்கு கொண்டு வருது அப்போ நம்ம தீட்டா டேஷனும் தீட்டாட ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே திருப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் தீட்டா டேஷ் டு தீட்டா டவ் இன்டு அதிகமாதான் <laughs> அந்த இன்டகிரல் டிடபிள்யூ அப்படிங்கிறது டபிள்யூ மாறியது ரைட் சைடு இன்டகிரல் தீட்டாவில் இருந்து தீட்டா டேஷ்ல இருந்து தீட்டா தட் இஸ் லிமிட் எல்லை உள்ள பார்த்தீங்கன்னா டவ் இன்ட்டு டி தீட்டா அங்கே டவ்ங்கிறது திருப்பு விசைன்னு சொல்லுவோம் திருப்பு விசைக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும் திருப்பு விசைங்கிறது டவ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் கிராஸ் இ வெக்டர் அங்கே பிங்கிறது மின் இருமுனை திருப்பு திறன் இன்றது அந்த மின்புல செறிவு அதாவது மின்புலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் டவ் ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்து அங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே தீட்டாங்கிறது ரெண்டுக்கும் அந்த மின் இருமுனை திருப்பு திறனுக்கும் அந்த மின் விசையினுடைய திசைக்கும் உள்ள கோணம் தான் தீட்டா அப்போ டவ் வெக்டர் ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் தீட்டா ஸோ இது அப்படியே போய் அந்த டவுங்கிற இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் தீட்டா டேஷ் டு தீட்டா பிஇ சைன் தீட்டா இன்ட்டு டி தீட்டா ஸோ இப்போ இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது பிஇ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ சைன் தீட்டா மட்டும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் சைன் தீட்டா இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு வரும் இப்போ மைனஸ் காஸ் தீட்டா போட்டு லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோ லிமிட் போட்டிங்க அப்படின்னா வில் கெட் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பிஇ இன்ட்டு காஸ் தீட்டா டேஸ் மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அந்த செய்யப்படக்கூடிய வேலைக்குரிய சமன்பாடு கிடைக்குது அதாவது தீட்டாங்கிற பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த ஆற்றல் தீட்டா டேஷில் அந்த மின் இருமுனை இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த ஆற்றல் அவைகளுக்கு இடையே உள்ள அந்த வேறுபாடு தான் மின்னழுத்த ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மின்னழுத்த ஆற்றல் வேறுபாடு தான் டெல் யூ that del u equal to minus pe cos theta plus pe cos theta dash irukkena ange vandirundathu ullara vandu cos theta dash minus cos theta varumbodhu veli edukumbodhu minus pe cos theta plus pe cos theta dash appdin solla namari samanpadu varudhu ipo idhula theta dash abdingiradhu 90 degree nu eduthitom appadina appa u of theta dash is equal to pe cos 90 degree equal to zero cos 90 equal to zero appa u of theta dash equal to zero அப்ப அமைப்பில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த மின்னழுத்த ஆற்றல் யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா ஸோ இங்கே காஸ் தீட்டா வந்திருக்கிறனால இட் கேன் பி ரிட்டன் இன் டாட் ப்ராடக்ட் அதை வந்து ஒரு புள்ளிப்பெருக்கல் வடிவத்தில் எழுதலாம் ஸோ யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி வெக்டர் டாட் இ வெக்டர் ஓகே 
இப்ப இந்த சமன்பாட்டுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது பாருங்க அந்த தீட்டாவை பொறுத்தா மின்னழுத்த ஆற்றல் இருக்கும் இப்ப சப்போஸ் தீட்டா வந்து ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த ஆற்றலுடைய மதிப்பு சிறுமமாக இருக்கும் இதே ஃபார்முலால போய் நீ தீட்டாவோட மதிப்பு ஜீரோ அப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ ஆஃப் மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்ப யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ சோ அங்க நெகட்டிவ்ல வேல்யூ இருக்கு சோ அந்த மின்னழுத்த ஆற்றலுடைய மதிப்பு வந்து சிறுமமாக இருக்கிறது இதே தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பைன்னு சொல்லி ஒரு தீட்டா வேல்யூ அப்ளை பண்ணி நூத்தி ஐம்பது டிகிரி அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா அங்க காஸ் ஒன் எயிட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்ப யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் வரும்போது யூ ஈக்குவல் டு பிஇ தட் இஸ் த மேக்சிமம் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அப்ப ஒரு மின் இருமுனை வந்து புற மின் புலத்தினுடைய திசையில் இருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி நீங்க ரொட்டேட் சுழல செய்யும் பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த மின்னழுத்த ஆற்றலாம் இருக்கிறதுலே பெருமமான அதாவது மேக்சிமம் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி மிக அதிக அளவு மின்னழுத்த ஆற்றல் ஒரு மின் இருமுனையில எப்ப இருக்கும் அப்படின்னா புற மின்புலத்தினுடைய திசையில இருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம்னா அப்ப அந்த பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த ஆற்றல் தான் இருக்கிறதுல அதிகமான அதுதான் பெரும ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்றோம் சிறும ஆற்றல் அப்படிங்கிறது புற மின்புலத்தினுடைய திசையில் அதாவது தீட்டா ஈக்கோடு ஜீரோவா இருந்தது அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த ஆற்றல் சிறுமமான மின்னழுத்த ஆற்றலாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னா இந்த இதையும் நம்ம கான்செப்டை வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் அதான் லாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா அப்படின்றது இப்ப தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா இப்ப அந்த மின் இருமுனை வந்து மின் புலத்தினுடைய திசையிலேயே ஒருங்கமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மின் புலத்தினுடைய திசை எப்படி இருக்கோ அதே திசையில தான் மின் இருமுனை திருப்பத்தினுடைய திசையும் இருக்கு அதான் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ அந்த பொசிஷன்ல மின்னழுத்த ஆட்டனுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ நெகட்டிவ்ல வந்திருக்குன்னா அது மினிமம் வேல்யூ சோ இப்ப இந்த மின் இருமுனைய இந்த மின் புலத்தினுடைய திசையில இருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி நம்ம ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்றோம் ஒரு நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தீட்டாவுடைய பொசிஷன் நைன்டி அப்ப தீட்டா நைன்டி பொசிஷன்ல அங்க எவ்வளவு ஆட்டல் இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த ஃபார்ம்லால் போய் அப்ளை பண்றீங்க தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி போடுறீங்க அப்ப யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் நைன்டி காஸ் நைன்டியுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ காஸ்ட் நைன்டி ஜீரோனா யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூ சுட் நாட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் என்ன சார் இங்க புறமின் புலம் திசையில் இருக்கும்போது மைனஸ் பிஇன்னு வந்துச்சு இதே தொண்ணூறு டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா மின் இருமுடைய திருப்பு திறனுடைய திசையானது புறமின் புலந்த திசைக்கு செங்குத்தா வந்து பண்ணிக்குது அப்ப செங்குத்து வர்ற வரைக்கும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிருக்கோம் செங்குத்து திசையில இருக்கும்போது அதனுடைய ஆற்றல் பாத்தீங்கன்னா யூ ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வந்திருக்கு இட் டஸ் மீன் தட் இந்த பொட்டன்ஸ் எனர்ஜி ஜீரோ பாரு புறமின் புலத்தினுடைய திசையில இருக்கும்போது மைனஸ் பி இதே செங்குத்தா இருக்கும்போது ஜீரோ ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மைனஸ் பி இப்ப தொண்ணூறு டிகிரி ரொட்டேட் பண்ண பிறகு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஜீரோ அப்ப எவ்வளவு வேலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் பைனல் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மைனஸ் இன்ஷியல் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப பைனல் பொசிஷன்ல ஜீரோ இன்ஷியல் பொசிஷன்ல மைனஸ் பிஇ அப்ப பைனல் ஜீரோ மைனஸ் மைனஸ் பிஇன்னு போடும்போது யூ கெட் பிஇ அப்ப பிஇ அளவுக்கு அங்க வேலை நம்ம செஞ்சிருக்கிறோம் அப்ப யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ காஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துல மின் இருமுனை சீரான மின் புலத்துல வைக்கப்படும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த ஆற்றல் அதுதான் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குது சட்டன் ஆங்கிள் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது எவ்வளவு வேலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா பைனல் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மைனஸ் இன்சில் இருக்கக்கூடிய கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீ எவ்வளவு ஆற்றல் நம்ம செலவழிச்சிருக்கோம் இல்ல எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்கோம் நம்மளால அங்க கால்குலேட் பண்ண முடியுங்கிறத நீங்க தெளிவா அதுல புரிஞ்சுக்கணும் சோ அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பாருங்க காஸ் விதி இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம கூலும் சில்லா அதாவது கூலும் விசை மின்புலம் மின் அழுத்தம் இது வரைக்குமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப நம்ம புதுசா ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் அதான் வந்து காஸ் விதி அதனுடைய பயன்பாடுகள் அப்படிங்கிறது இந்த காஸ் விதி அதனுடைய பயன்பாடுகள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலும் விதி பயன்படுத்தாதக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் காஸ் விதி ஈஸியாக பயன்படுத்தி நம்ம அழகாக வந்து கால்குலேட் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஐ மீன் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மின்புல செறிவை கண்டுபிடிக்கணும்னா கூட நம்ம அங்க போய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிறு சிறு மின்னூட்ட
மின்புலக் கோடுகளுக்கு செங்குத்தாக அல்லது குறுக்கே அமைக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பு வழியே செல்லக்கூடிய மொத்த மின் விசை கோடுகளினுடைய எண்ணிக்கை மின்புலப்பாயம் அல்லது மின்பாயம் சொல்லுவோம் ஃபை ஈக்குவல் டி இஏ காஸ்தீட்டா அதாவது ஒரு புள்ளி மின்னூட்டம் இருக்கு இல்ல ஏதோ ஒரு மின்னூட்டம் இருக்கு அந்த மின்னூட்ட சுத்தி என்ன இருக்கும் மின்விசை கோடுகள் இருக்கும் அந்த மின்விசை கோடுகளை நம்மளே ஒரு பரப்பை கொண்டு வைக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு பரப்பை அந்த மின்விசை கோடுகள் கொண்டு வைக்கிறோம் அந்த பரப்பு வழியாக எத்தனை மின்விசை கோடுகள் கடந்து செல்லுகிறது எத்தனை மின்புல கோடுகள் அந்த பரப்பின் வழியாக செல்லுகிறது அந்த கோடுகளுடைய எண்ணிக்கையை மட்டும் நீங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க அதுதான் மின்புலப்பாயம் அல்லது மின்பாயம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதனுடைய அளவு பாத்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் சி பவர் மைனஸ் ஒன் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கேலர் அளவு ஏன் ஸ்கேலர் அளவுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அதில் செல்லக்கூடிய கோடுகளின் எண்ணிக்கையை மட்டும்தான் இங்க கால்குலேட் பண்றோம் அப்போ ஒரு பரப்பு வழியாக எத்தனை கோடுகள் செல்லுகின்றன எத்தனை மின்விசை கோடுகள் செல்லுகின்றன எத்தனை மின்புல கோடுகள் செல்லுகின்றன அந்த கோடுகளினுடைய மொத்த எண்ணிக்கை தான் மின்புலப்பாயம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதனால அது வந்து ஒரு ஸ்கேலர் அளவு தான் இன்னுமே வந்து இது ஸ்கேலர் அளவுன்னு சொல்றதுக்கு இங்க ஃபர்தர் என்ன ரெண்டு கான்செப்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்திருக்க படத்துல பாருங்க ஒரு புள்ளி மின்னூட்டம் அந்த புள்ளி மின்னூட்டத்தை சுத்தி மின்விசை கோடுகள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் புள்ளி மின்னூட்டமாக இருந்தால் மின்விசை கோடுகள் அனைத்தும் ஆர வெக்டர் வழியாக செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் மின்னூட்டம் வந்து நேர் மின்னூட்டமாக இருந்தால் அந்த மின்விசை கோடுகள் அனைத்தும் ஆர வெக்டர் வழியாக வெளிநோக்கி செல்வதாக இருக்கும் அதே எதிர் மின்னூட்டமாக இருந்தால் மின்விசை கோடுகள் ஆர வெக்டர் வழியாக மின்னூட்டத்தை நோக்கி அதாவது உள்நோக்கி அமைந்திருக்கும் இப்ப நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க அந்த படத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புள்ளி மின்னூட்டம் கியூ பிளஸ் கியூ அது ஒரு நேர் மின்னூட்டம் அப்போ அது ஒரு நேர் மின்னூட்டமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த மின்விசை கோடுகள் எல்லாமே ஆர வெக்டர் வழியா வெளியில வந்துட்டு இருக்கு அது நேர் மின்னூட்டமாக இருக்கிறதுனால மின்விசை கோடுகளுடைய திசை எல்லாம் பாருங்க வெளிநோக்கி இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் இல்லையா இப்ப அந்த மின்விசை கோடுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு சீரற்ற மின்புலத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சீரான மின்புலம்னு சொன்னா மின்விசை கோடுகள் எல்லாமே பேரலா இருக்கும் இணையாக இருக்கணும் ஒரே அளவுல இருக்கணும் அதனுடைய மின்புல செறிவினுடைய அளவு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஆனா இங்க புள்ளி மின்னோடத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மின்விசை கோடுகள் பார்த்தீங்கன்னா தேர் நாட் பேரல் அது சமமாக அதாவது இணையாக இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோடுகள் மிக நெருக்கமா இருக்கு தள்ளி போக 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 கோடுகள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இடைவெளி விட்டு செல்கிறது அப்படின்னா மின்னூட்டத்தில் இருந்து நாம் விலை செல்ல செல்ல அந்த மின்புல செறிவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு வேற வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது அப்படிங்கும் போது இந்த மின்புலம் வந்து ஒரு சீரான மின்புலமாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து ஒரு சீரற்ற மின்புலம் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இப்ப இந்த மின்புலத்துல வந்து நான் ஒரு பரப்பு வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா அதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ இப்ப இந்த பரப்பு ஏ அண்ட் பி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பரப்பு எங்க கொண்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஏங்கிற இடத்துல போய் அந்த ஒரு பரப்பை கொண்டு வைக்கிறோம் ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ஏ என்ற பரப்பானது அந்த மின்விசை கோடுகளுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும்படி அங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஏங்கிற புள்ளியில வச்சிருக்கோம் இப்ப அந்த ஏ அந்த பரப்புல எத்தனை கோடுகள் போயிட்டு ஜஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பரப்புல எத்தனை கோடுகள் போகுது பாருங்க ஜஸ்ட் அதை கவுண்ட் பண்ணுங்க அந்த பரப்புலியா கூட கோடுகள் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு கோடுகள் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஒன்லி எயிட் லைன்ஸ் இல்லையா அந்த ஏ என்ற புள்ளியில அந்த பரப்பை கோடுகளுக்கு செங்குத்தாக வைக்கும் பொழுது அந்த பரப்பு வழியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு இல்லை ஒன்பது லைன்ஸ் தான் உள்ள போயிட்டு இருக்கு ஆனா அதே பரப்பை பிங்கிற புள்ளியில அதாவது மின்னோட்டத்துல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வெளியில தள்ளி கொண்டு போய் வைக்கும் போது இப்ப அந்த பரப்பு வழியா போகக்கூடிய கோடுகளை எண்ணி பாருங்க ஒன்னு நாலு தான் இருக்கு ஒன்லி ஃபோர் லைன்ஸ் ஆர் பாசிங் இல்லையா அப்ப பக்கத்துல இருக்கும்போது நிறைய கோடுகள் போகுது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும்போது கோடுகளுடைய அளவு வந்து கம்மியா இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா அதாவது மின்னூட்டத்தினுடைய வெவ்வேறு புள்ளிகள்ல மின்புல செறிவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்ப மின்னூட்டத்துக்கு மிக அருகில் அந்த பரப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அது உள்ளே செல்லக்கூடிய கோடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்குன்னா அப்ப மின்புல பாயம் அதிகமா இருக்கு அதே பரப்பை வந்து பீங்கிற புள்ளியில கொண்டு போய் நீங்க வைக்கும் பொழுது அதில் செல்லக்கூடிய கோடுகளின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே நாலு தான் இருக்கு இப்ப ஒன்லி ஃபோர் லைன்ஸ் தான் போகுது அப்படின்னா அங்க மின்புல பாயம் குறைவா இருக
அதே ஏங்குற புள்ளியில மிகப்பெரிய ஏரியா வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா எட்டு ஒன்பது லைனுக்கு பதிலாக இருபது லைன் முப்பது லைன் கிராஸ் ஆகி போயிருந்திருக்கும் அப்ப வைக்கப்பட்ட பரப்பு அதிகமா இருந்தா கூட பரப்பின் வழியாக செல்லக்கூடிய கோடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கும் அப்ப மின்புல பாயம் என்பது அந்த மின்புல செறிவுக்கு சார்ந்திருக்கிறது அதே மாதிரி வைக்கப்பட்ட அந்த பரப்பை சார்ந்திருக்கிறது இது ரெண்டு மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பரப்பு வந்து மின்விசை கோடுகளில் செங்குத்தா வச்சிருக்கோம் ஒருவேளை செங்குத்தா இல்லாம மின்விசை கோடுகளினுடைய திசைக்கு ஒரு தீட்ட ஆங்கிள் இருக்கிற மாதிரி நாம் பரப்பு வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அங்க கண்டிப்பா வேற மாதிரி மின்புலம் இருக்கும் பாரு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா அந்த ஏங்குற புள்ளியில அதே பரப்ப கோடுகளுக்கு செங்குத்தா வைக்காம ஒரு தீட்டா திசையில இருக்கிற மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா என்னாகும் அந்த கோடுகள் எண்ணிக்கை வேற மாதிரி இருக்கும் கோடுகள் எண்ணிக்கை கண்டிப்பா முன்னாடி இருந்த கோடுகள் எண்ணிக்கை இப்ப இருக்க கோடுகள் எண்ணிக்கை கண்டிப்பா வேற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு தீட்ட ஆங்கிள் நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் லைட்டா அந்த பரப்பை வந்து லைட்டா அப்படியே ஸ்லாண்டிங்க மாத்திரம் அப்படின்னா மேல கீழே லைன்ஸ் எல்லாம் கட் ஆயிரும் அப்ப கோடுகள் எண்ணிக்கை மாறி தான் மின்புல பாயம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப மின்புல பாயம் வேற எதோ டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அந்த கோணத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு என்ன கோணத்தை அந்த பரப்பு வெக்டரானது அந்த மின்புலத்தினுடைய திசைக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இல்லையா அப்ப நம்ம அங்க எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு தீட்ட ஆங்கிள் நம்ம வச்சிருக்கோம் பரப்பை வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பரப்பில் வந்து அடையக்கூடிய அந்த கோடு கண்டிப்பா அந்த பரப்புக்கு செங்குத்தாக இருக்காது அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பரப்பில் வந்து அடையக்கூடிய அந்த மின்விசையினுடைய மின்புல செறிவு என்ன பண்ணும் ரெண்டு கூறுகளாக பிரிக்கணும் ஒண்ணு ஹரிசாண்டல் கம்பனன்ட் அனவர் ஒன்னு சுபர்டிகல் கம்பனன்ட் ஒன்னு வந்து கிடைத்தல கூறு இன்னொன்னு வந்து செங்குத்து கூறு அப்ப அந்த பரப்புக்கு செங்குத்தா செல்லக்கூடிய அந்த கூறுகளை மட்டுமே நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா பரப்புக்கு இணையாக ஒரு மின்விசை கோடுகள் இருக்குன்னா பரப்புக்குள்ள போகாது ஏன்னா நம்ம கொடுத்திருக்க கோடு வந்து பரப்புக்கு இணையா போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பரப்பு உள்ளார கிராஸ் பண்ணி போக வாய்ப்பே இல்லை அப்ப பரப்பை கிராஸ் பண்ணி போகணும் அப்படின்னா கோடுகள் வந்து பரப்புக்கு செங்குத்தா இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறணும் அதனாலதான் வந்து இந்த பரப்பு வந்து கோடுகளுக்கு செங்குத்தாக இல்லாம ஒரு தீட்டா கோணத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா பரப்பை வந்து அடையக்கூடிய அந்த மின்புல செறிவை இரண்டு கூறுகளாக பிரித்து அதுல செங்குத்து கூறுவை மட்டும் நான் இந்த கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா கிடைத்தல கூறுவானது மின்புல பாயத்தை ஏற்படுத்தாது கிடைத்தல கூறு அப்படிங்கிறது மின்விசை கோடுகள் இந்த பரப்பு இணையா இருக்கு இணையா இருக்குன்னா பரப்புக்குள்ள போகாது அப்ப அதனால எந்த மின்புல பாயமும் இல்லை அப்ப கிடைத்தல கூற விட்டுறலாம் செங்குத்து கூற மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் செங்குத்து கூறு வரும்போது என்னது இ காஸ் தீட்டான்னு வரும் அப்ப அந்த இ காஸ் தீட்டாவை மட்டும் இதுல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபை இ ஈக்குவல் டு இ காஸ் தீட்டா ஏ அல்லது இ ஏ காஸ் தீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சோ இது வந்து ஒரு மின்புல பாயம் இத வந்து இன்னும் தெளிவா பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஒரு மூணு டயக்ராம் பாருங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராத்துல பாருங்க பரப்பு வந்து எப்படி வச்சிருக்கு மின்விசை கோடுகளுக்கு செங்குத்தா இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கு செங்குத்தா இருக்கும்போது இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கோடுகள் அனைத்துமே அந்த பரப்பு வழியே சென்று கொண்டிருக்கிறது அனைத்து கோடுகளும் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் நைன் லைன்ஸ் வந்து அந்த பரப்பை கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப மின்புல பாயம் பெருமமாக இருக்கிறது மேக்சிமம் இருக்குது இப்ப அதே பரப்பை அடுத்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு முக்கியமா அங்க ஒரு பாருங்க என் கேப் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கு ஒரு என் கேப் ஒண்ணு வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த படத்துல வாட் இஸ் தட் என் கேப் சோ இந்த என் கேப் அப்படிங்கிறது பரப்புக்கு செங்குத்தாக வரையப்பட்ட ஒரு கோடு அதுதான் வந்து நார்மல் அல்லது பரப்பு வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பரப்பு வெக்டர் சொல்லுவோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பரப்பு வெக்டரனுடைய திசையும் மின்புலத்தினுடைய திசையும் இணையா இருக்கு இணையா இருக்கு அப்படின்னா அங்க பரப்பு வந்து மின்விசை கோடுகளுக்கு செங்குத்தா இருக்கு அப்ப அனைத்து கோடுகளும் பரப்பு வழியா போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப என் கேப்பும் இ வெக்டரும் ஒரே திசையில இருக்கு அப்படின்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ நம்மளுடைய ஃபார்முலாவில் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இஏ காஸ் தீட்டாவில் தீட்டா ஜீரோ போட்டீங்கன்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இஏ ஸோ மிக பெரும மின்புல பாயமானது நமக்கு இங்கே கிடைக்கிது இதே செகண்ட் ஃபிகர்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரப்பு வெக்டர் எப்படி இருக்கு பாருங்க என் கேப் எப்படி இருக்கு பாருங்க அந்த மின்புலத்தினுடைய திசை லெப்ட் டு ரைட் போயிட்டு இருக்கு மின்புலத்தினுடைய திசை என் கேப் பாருங்க பப்பண்டிகுலர் மேலே போயிட்டு இருக்கு செங்குத்தாக மேல் நோக்கி இருக்கு அப்போ இந்த என் கேப்பனுடைய திசையும் பரப்பு வெக்டரனுடைய திசையும் மின்புலத்தினுடைய திசையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தாக இருக்கிறது சோ இப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தா இருக்கு அப்படின்னா அங்க தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்
ஜீரோன் தான் இருக்கும் பார் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இதே அடுத்த தேர்ட் டயக்ராம் பாருங்க அந்த தேர்ட் டயக்ராம் எப்படி அந்த பரப்பு வச்சிருக்காங்க பாருங்க இந்த பரப்பு வந்து கோடுகளுக்கு செங்குத்தாகவும் இல்லை அதே மாதிரி பரப்பு வெக்டர் வந்து மின் விசை கோடுகளுக்கு இணையாகவும் இல்லை ரெண்டும் இல்லாம எப்படி இருக்கு பாருங்க அந்த பரப்பு வெக்டர் ஆனது மின் விசை கோடுகளுக்கு என்னுடைய திசைக்கு ஒரு தீட்ட ஆங்கிள் இருக்கிற மாதிரி லொகேட் பண்ணிருக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க என் கேப் அப்படிங்கிறது பரப்பு வெக்டர் இ வெக்டர்ங்கிறது மின் புலத்தினுடைய திசை அது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா தீட்டா சோ அதுதான் வந்து என் கேப்புக்கும் இ வெக்டருக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தீட்டா அப்படிங்கிறது சோ இப்ப இந்த மாதிரி கேஸ்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மின் புலத்தை வந்து நம்ம இரண்டு கூறுகளாக பிரிச்சிடும் அதுல ஒரு கூறு வந்து காஸ் தீட்டா கம்பனன்ட் இன்னொன்று வந்து சைன் தீட்டா கம்பனன்ட் சோ இப்ப அந்த டயக்ராம் பிரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இ காஸ் தீட்டா கம்பனன்ட் இ சைன் தீட்டா கம்பன் ரெண்டு கூறா பிரிக்கும் பொழுது அதுல இ சைன் தீட்டா பாருங்க அந்த பரப்புலயே வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த டயக்ராமில் பாத்தீங்கன்னா அந்த இ சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறது அந்த பரப்பு மேலே அந்த கோடு வரைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா அந்த இ சைன் தீட்டால இருக்கக்கூடிய மின்விசை கோடு எல்லாமே வந்து பரப்புக்கு இணையாக சென்று கொண்டிருக்கிறது இணையாக சென்று கொண்டிருக்கிறது தவிர பரப்பை கிராஸ் பண்ணி போல பரப்பை ஊடுருவி செல்லவில்லை அப்ப இ சைன் தீட்டாவினுடைய அந்த மின்விசை கோடுகள் பரப்பு உள்ளார போகல அப்படின்னா அதனால எந்த மின்புல பாயும் அங்கு ஏற்படவில்லை அப்ப எது மட்டும் ஏற்படுத்தும் இ காஸ் தீட்டா இப்ப அந்த இ காஸ் தீட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் பர்பண்டிகுலர் அந்த இ காஸ் தீட்டாவுடைய கம்பனன்ஸ் அது எப்படி இருக்கு பரப்புக்கு செங்குத்தாக இருக்கு அப்ப அந்த இ காஸ் தீட்டாவில் இருக்கக்கூடிய மின்விசை கோடுகள் மட்டுமே அந்த பரப்பை கடந்து செல்லுகிறது ஊடுருவி செல்லுகிறது அப்ப அந்த இ காஸ் தீட்டாவுடைய மதிப்பு மட்டும்தான் மின்புல பாயத்தை நிர்ணயிக்கிறது இல்லையா அப்ப நம்ம ஃபார்ம்ல எழுதும்போ என்ன எழுதுவோம் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இ காஸ் தீட்டா இன்டு ஏ போடும்போது தீட்டாவுடைய மதிப்பு என்னவோ அந்த தீட்டா மதிப்பு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட் ஆன்சர் ஸோ அடுத்த வரை கிளாஸ்ல வந்து இதை நம்ம எல்லாம் பார்க்க இருக்கிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்